，生丝原料收购我们搞定，再加一条，货品押运也由我们负责。当然，按照你的要求，我能拿多少？姐姐来之前，庄主可从来没有带我们出来这样集体活动过。这算什么？在我们龙族帮，大伙儿一起出去吃吃喝喝是常有的事儿。你们庄主啊，就是太不懂得劳兔结合。劳兔？嗯，这坐牢一样工作就算了，这偶尔也要像兔子一样多出去蹦跶蹦，小气巴巴。李庄主看起来年纪轻轻，就挣下了这么大的家业，真是有本事。二爷过奖了。冒昧问一句，庄主今年贵庚啊？我自幼被李家收养，兴许是在上元年间。上元年间。哎，刚出炉的温泉蛋。嗯。咱们什么时候回帮里啊？哎，快了，往后啊就不用看到某人又黑又臭的脸了。可是这段时间相处下来，我觉得李庄主也没那么差劲。你想想，他是个奸商，他都没有去追金线，反而去救你。嗯，得了吧，没把我摔骨折呀，也要拜土地公了。加上那一万两的赏银，拿到手，统共将近八万两，够我们再多开几个商号，再追几亩地养蚕。哎呀，嗯，嗯，嗯，吃够够了啊，胖子嫁不出去了。嗯。嗯，等我一会儿。嗯，走走。这地儿是不错，雪生跟齐正都开心死了，一直要感谢龙帮主。两个大男人在里头洗澡，还是算了。要我看，您对龙帮主。有些不一样。你看啊，丝绸庄向来不留外，他是回国。丝绸庄全员休假，几年来也是闻所未闻。您忌讳女子近身，就连杜小姐也是不急不留。但是这两天，你就一直和龙帮主腻歪在一起。两个人单独出去不带我飘。说到底。你还是怪我没带你一起出去玩呗？不是，要是从生意人的角度啊，追东子那次肯定是去追金线，但是你救了龙帮主，为什么？你说你这脑子，金线不仅事关我丝绸庄，也是龙珠帮亟待解决的问题，别人未必会尽力，但他一定会。事实也证明了，金线找到了，他不仅有赏，还摆脱了嫌疑。这是一笔双方都受贿的事。奸商。喏，你给我的一万两，眼下你们十万伙计，我来做，给你节省人力物力。哎，我完全不是趁火打劫，我这叫生意头脑。的条件，说说吧。我刚才说了，赚一成嘛。其他的，一次性说清楚。你要
要觉得合适就先答应呗。以前能做的买卖，现在才做。就算你现在手中有蚕农，但收丝剥茧的工作繁琐，需要大量的人力。你要开始这项工作，并没有那么容易。我要住进丝绸庄。这两头牵线的买卖要解决的问题太多了，你们丝绸庄大家都各司其职，如果再抽出一人专职此事的话，也是增加成本。我那里也一样，但如果我来做的话，我就是最合适的牵线人。两头我来跑，问题我也解决。我住在你们庄子，就像是长安设在地方那种，那种，你叫叫叫。地管。哎，对对对，反正就是办事处。方便办事吧？也不是不行，不过，你要我做什么？嗯。等等等，这笔账我得盘算一下，别让你套进去。这么久了还不出来，到底在干什么呀？姑娘一定要留下来啊，要不咱们可没办法跟兄弟们交代。闺女说，没事，只要不是衣衫不整、头发凌乱，就没问题。嗯，主子一定要把她留下来呀、啊。要不我怎么天天见到我的亲妹妹呀、啊？啥？哎呀，让开！一单一成，那找你每月五十单，一年下来就。下来我没开拿十几万两，生丝原料收购我们搞，再加一条货品押运也由我们负责。当然，按照你的要求，我能拿多少？我走。我没事。